mjambo wanafunzi wa grade ya tatu, karibu katika somo letu la Kiswahili. Ukikumbuka vizuri eh, juma lilopita tulikuwa tunazungumzia nyakati na bado leo tunaendelea pia kuzungumzia nyakati. Juma lilopita tulikuwa tunasoma wakati uliopo. Tulikuwa tunasoma wakati uliopo na tulisema wakati uliopo tumia na wakati uliopo tumia na na tulisema pia kuna nyakati tatu tulisema kuna nyakati tatu nyakati ya kwanza ni wakati uliopita nyakati ya pili ni wakati uliopo na nyakati ya tatu ni wakati ujao kwa hivyo tumemaliza kuangalia wakati uliopo na leo tunaenda kuangalia wakati uliopita kwa hivyo kwa kitabu chako na kalamu tayari kwa somo la leo acha tuangalie wakati ulio uliopita ni nini wakati uliopita kutumia li wakati uliopita kutumia li na nyakati hii hutumika kuonyesha kuwa kitendo kilifanyika kitambo na kimalizika kitendo kimefanyika au kilifanyika kitambo na kimemalizika kwa mfano tukisema shule ilifungwa mwezi wa tatu. shule ilifungwa mwezi wa tatu. tunamaanisha nini wanafunzi tunamaanisha kuwa shule haijafungwa leo na shule bado eh, sio ati shule bado haijafungwa hapana tunamaanisha kuwa shule ilifungwa muda uliopita Ningejaribu kujikumbusha yale ambayo tulisoma juma lililopita kuhusu wakati wakati uliopo. Tulisema wakati uliopo utumia na kwa mfano tukibadilisha hii sentence tuseme kuwa shule inafungwa mwezi wa tatu. Ina Uki, ukitumia na inamaanisha ni wakati uliopo. Li ukitumia li katika kitenzi inamaanisha wakati ulio wakati uliopita. Kwa hivyo shule ilifungwa mwezi wa tatu, hiyo sentence iko katika wakati uliopita kwa hivyo wakati uliopita utumia li wakati uliopo utumia na katika vitenzi vyake hapa kuna mifano ya vitendo au vitenzi katika wakati uliopita na mfano wa kwanza ni alianguka alianguka mfano wa pili ni aliruka hii ni mifano ya vitenzi katika wakati uliopita aliruka kuna kitenzi aliimba alitembea na pia tuna kitenzi aliandika kwa hivyo hiyo ni mifano ya maneno ambayo yanatumia wakati uliopita maneno katika wakati uliopita alianguka aliruka aliimba alitembea aliandika tunaweza tukapata mifano mingine kuna mifano mingi kwa mfano sasa hizi unafanya nini unasoma unasoma huo ni wakati uliopo ukitaka kubadilisha kitenzi hicho katika wakati uliopita unasema uli ulisoma sasa hizo unafanya nini unasoma lakini kesho utasema ulisoma Kiswahili jana uli kwa hivyo huo ni wakati uli uliopita unakula huo ni wakati uliopo ukiambiwa ubadilishe katika wakati uliopita utasema uli ulikula unakula ulikula unacheza ulicheza unakimbia ulikimbia unalala uli lala kwa hivyo li hutumika kuonyesha kuwa ni wakati uliopita wacha tuone mifano katika sentenzi na mfano wa kwanza kwa hapo mtoto alianguka vibaya sana mtoto alianguka vibaya sana kwa hivyo ukiangalia hiyo sentence yetu ya kwanza ukiangalia hiyo sentence yetu ya kwanza 
kitenzi anguka kimewekwa katika wakati uliopita mtoto alianguka kwa hivyo kitenzi alianguka kimewekwa katika wakati uliopita mtoto alianguka vibaya sana sentence ya pili mchezaji aliruka juu kitenzi ni ruka kwa hivyo tumekiweka katika wakati uliopita ali ruka mchezaji aliruka juu sentence ya tatu tangazi aliimba alipona chakula shangazi aliimba kwa hivyo aliimba ndio kitenzi katika wakati uliopita mwizi alitembea kitenzi ni tembea kuonyesha kuwa kitenzi kilifanyika wakati uliopita tunaweka li kwa hivyo mwizi ali tembea pole pole mwisho mwalimu aliandika jana mwalimu ali kitenzi ni andika kwa hivyo tukiweka katika wakati uliopita tunasema mwalimu ali andika jana kwa hivyo hiyo ndio mifano ya sentence katika wakati uliopita kwa hivyo mwanafunzi unaweza ukapewa sentence katika wakati uliopo au wakati ujao na waambie ubadilishe katika wakati uliopita na nimesema kuandika sentence katika wakati uliopita tunaweka au tunatumia li katika kitenzi tunatumia li katika kitenzi hebu tusome hiyo mifano ya sentence katika wakati uliopita sentence ya kwanza mtoto alianguka vibaya sana mtoto alianguka vibaya sana sentence ya pili mchezaji aliruka juu mchezaji aliruka juu sentence ya tatu shangazi aliimba alipona chakula shangazi aliimba alipona chakula sentence ya nne mwizi alitembea pole pole mwizi alitembea pole pole na sentence ya tano mwalimu aliandika jana mwalimu aliandika jana kwa hivyo unaweza ukapeana mifano mingine ya sentence katika wakati uliopita kwa hivyo tukaonga mbele niko hapa na zoezi na zoezi hili nataka uandike sentence tano sentence ngapi tano peke yake sentence tano kuonyesha wakati uliopita unaandika sentence tano kuonyesha wakati uliopita nakupa mfano na mifano yangu tayari mimi nishapeana mifano yangu ndio hii hii ndio mifano yangu mifano yangu ndio hii hii ni mifano ya sentence katika wakati uliopita kwa hivyo na wewe nataka uunde sentence zako tano uandike sentence zako tano kuonyesha wakati uliopita andika sentence tano kuonyesha wakati uliopita na utumie li ndiyo sentence yako iwe katika wakati uliopita kwa hivyo hiyo kazi ufanye nikizo sentence tano kuonyesha wakati uliopita kisha maliza utume kazi yako uweze kuiangalia